అప్పుడు రిచర్డ్ జాక్ని చూసి జాక్ ఈరోజు నేను చనిపోవచ్చు రేపు నువ్వు చనిపోవచ్చు కానీ చరిత్రలో మన పేరు నుంచి ఉండాలి అని ఏడుస్తూ జాక్ని గో అని పెద్దగా అర్చు ఎరిడేల్ టెరియర్ ఒక ఇంటెలిజెంట్ అవుట్ గోయింగ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ డాగ్ అనమాట ఎరిడేల్ టెరియర్ని కింగ్ ఆఫ్ టెరియర్స్ అని అంటారు ఎరిడేల్ టెరియర్స్ డాక్స్లోనే మనోడే పెద్ద అనమాట హలో పెట్ లవర్స్ వెల్కమ్ టు పెట్స్ టీవీ నేను మీ జోష్ ఫ్రెండ్స్ మన వీడియోస్కి వ్యూస్ తగ్గాయి దానికి కారణం నేనే కొంచెం పర్సనల్ ఇష్యూస్ వల్ల టైంకి వీడియోస్ పెట్టలేకపోతున్నాను కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మనకి పూర్వంలాగా వ్యూస్ పెరగాలి అంటే వీడియోస్ చూసే ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేసి చూడండి ఇది నా స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ సరే అన్ని టాపిక్లోకి వెళదాం ఈరోజు మనం చూడబోయే బ్రీడ్ ఏంటి అంటే ఎరిడేల్ టెరియర్ ఎరిడేల్ టెరియర్ ఒక ఇంటెలిజెంట్ అవుట్ గోయింగ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ డాగ్ అనమాట బట్ ఫ్రెండ్స్ మన వాళ్ళని చూస్తే నాకు పైరట్స్ ఆఫ్ కరేబియన్ మూవీలో ఈ క్యారెక్టర్ గుర్తుకు వస్తుంది మీకు ఏం గుర్తుకు వస్తుందో కమెంట్స్లో చెప్పండి ఎరిడేల్ టెరియర్ని కింగ్ ఆఫ్ టెరియర్స్ అని అంటారు ఎరిడేల్ టెరియర్స్ డాక్స్లోనే మన వాడే పెద్ద అనమాట ఈ ఒక విషయం కోసం మాత్రమే మన వాడిని కింగ్ ఆఫ్ టెరియర్స్ అనలేదు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అవేంటో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం వరల్డ్ వార్ వన్ టైంలో ఎరిడేల్ టెరియర్స్ని వార్ డాక్స్గా వాడారు అందులో ఒకడు ఉన్నాడు వాడి పేరు జాక్ బ్రిటిష్ ఆర్మీలో ఎన్నో డాగ్స్ ఉన్నా మనోడు కొంచెం స్పెషల్ అనమాట ఎందుకంటే మనోడికి భయం అంటే ఏంటో తెలియదు ఒక సైనికుడికి ఉండాల్సిన ధైర్య సాహసాలు మనోడి సొంతం అనమాట యుద్ధంలో ప్రతి ఒక్క సైనికుడికి ఒక్కొక్క టాస్క్ ఉంటుంది మనోడి కూడా ఒక టాస్క్ ఉంది ఆ టాస్క్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో బ్రిటిష్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి అందజేయాలి అదే మనోడి టాస్క్ అలా ఒక మెసేజ్ని అందజేయడం కూడా పెద్ద టాస్కా అని మీరు అడగచ్చు ఒకవేళ మీకు ఈ డౌట్ వస్తే స్టోరీ పూర్తిగా వినండి డాగ్ హ్యాండ్లర్ రిచర్డ్ ఇంకా మనోడు జాక్ యుద్ధంలోకి దిగారు అంతా నార్మల్గానే ఉంది సైనికులందరూ జోకులు వేసుకుంటూ సరదాగా ఉన్నారు జాక్ కూడా మిగతా సైనికులతో ఆడుకుంటూ ఉంది ఎప్పుడు ఒక సైనికుడు వాచ్ టవర్ మీద నుండి శత్రువులు ఎవరైనా వస్తున్నారా అని చూస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజు కూడా వాచ్ టవర్ మీద పెట్టి చూస్తున్నాడు మంచు ఎక్కువగా కురవడం వల్ల సరిగ్గా కనిపించడం లేదు అయినా తను చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడు దూరంలో ఒక చిన్న కదలిక కనిపిస్తుంది బట్ మంచి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అది ఏంటో కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేకపోయాడు మళ్ళీ చూశాడు ఆ కదలిక దగ్గరగా వస్తున్నట్టు అనిపించింది సోల్జర్స్ని అలర్ట్ చేశాడు సోల్జర్స్ అలర్ట్ అనే లోపల ఒక పెద్ద బాంబు పడింది సోల్జర్స్ అందరూ గన్స్ తీసుకుని శత్రువుల వైపు ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేశారు ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే బ్రిటిష్ సైన్యం పైన బాంబుల వర్షం పడింది అప్పుడు బ్రిటిష్ ఆర్మీకి అర్థమైంది వాళ్ళకంటే శత్రు సైన్యం పెద్దది అని సో మనకి సపోర్ట్ కావాలి అని డాగ్ హ్యాండ్లర్ రిచర్డ్ ఈ విషయాన్ని ఎలాగైనా బ్రిటిష్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి చెప్పాలి మనకు సాయం కావాలి అని చాక్ని పిలిచాడు బుల్లెట్ల శబ్దం ఇంకా బాంబుల శబ్దంలో కూడా మనోడికి తన ట్రైనర్ మాటలు చాలా క్లియర్గా వినిపించాయి విన్న వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ రిచర్డ్ దగ్గరకు వచ్చింది రిచర్డ్ ఒక పేపర్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ రాసి జాక్ బెల్ట్లో పెట్టి గో అని సిగ్నల్ ఇచ్చాడు ఆ మాట వినగానే జాక్ రిచర్డ్ వైపు చూసింది జాక్ రిచర్డ్ ఇద్దరు కలిసి ఆకాశం వైపు చూశారు మేఘం నల్లగా మారిపోయింది బుల్లెట్లు వర్షంలో పడుతున్నాయి అప్పుడు రిచర్డ్ జాక్ని చూసి జాక్ ఈరోజు నేను చనిపోవచ్చు రేపు నువ్వు చనిపోవచ్చు కానీ చరిత్రలో మన పేరు నుంచి ఉండాలి అని ఏడుస్తూ జాక్ని గో అని పెద్దగా అరిచాడు గో అన్న మాట వినగానే ఏకే ఫార్టీ సెవెన్లో నుండి వచ్చిన బుల్లెట్ లాగా గాలిని చీల్చుకుంటూ పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేసింది ఒకవైపు మంచు ఇంకోవైపు బుల్లెట్స్ ఇంకోవైపు బాంబులు జాక్ మనసులో ఒక్కటే ఆలోచన ఎలాగైనా బ్రిటిష్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి ఈ లెటర్ని తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి సోల్జర్స్ ప్రాణాలు కాపాడాలి ఈ ఆలోచనతో పరిగెత్తుతూ ఉంది సడన్గా ఒక బుల్లెట్ వచ్చి తన కాలుకు తెగింది పెద్దగా అరుస్తూ కింద పడిపోయింది అయినా సరే మళ్ళీ పైకి లేచి విరిగిన కాలుని లెక్క చేయకుండా పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేసింది అలా వెళుతున్నప్పుడు సడన్గా ఇంకో బుల్లెట్ తన దవడని చీల్చుకుంటూ వెళ్ళింది జాక్ కింద పడిపోయింది అండ్ జాక్ యొక్క దవడ వేలాడుతూ ఉంది అయినా సరే నొప్పిని భరిస్తూ పరిగెత్తసాగింది చివరికి బ్రిటిష్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి చేరుకుంది అక్కడ ఉన్న సోల్జర్స్ జాక్ మెడలో ఉన్న పేపర్ని చూసిన వెంటనే యుద్ధంలో ఉన్న సోల్జర్స్కి సహాయం చేశారు జాక్ని ఒక హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత జాక్ చనిపోయాడు అనమాట అందుకే జాక్కి ఒక బిర్ది ఇచ్చారు అదేంటంటే జాక్ బ్రేవ్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టోరీ విన్న తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మనోడిని కింగ్ ఆఫ్ టెరియర్స్ అని ఎందుకు అంటారో ఇప్పుడు చెప్తాను 
అంతకు ముందు మనోడి ఆర్జిన్ చూద్దాం మనోడి ఆర్జిన్ యాక్షర్ లోని ఎయిర్ వ్యాలీ అనమాట మనోడిని బ్రీడ్ చేసిన పర్పస్ ఏంటి అంటే నీతి కుక్కలను పట్టుకోవడం కోసం ఇంకా ఎలుకలను పట్టుకోవడం కోసం మనోడిని బ్రీడ్ చేశారనమాట అంతేకాదండి మనోడు స్పోర్టింగ్ డాగ్ ఇంకా వర్కింగ్ డాగ్ కూడా అందుకే మనోడిని కింగ్ ఆఫ్ టెరియర్స్ అని పిలుస్తారు ఎరిడల్ టెరియర్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ డాగ్ అండి ఇంకా మనోడు హై ఎనర్జీ డాగ్ అనమాట ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి సరే మనోడు హిస్టరీ చూద్దాం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఒక బ్లాక్ అండ్ టాన్ కలర్ ఉండే టెరియర్ని ఇంకా ఒట్టర్ హౌండ్ అనే డాగ్ని మిక్స్ చేసి ఈ బ్రీడ్ని కనిపెట్టారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఫస్ట్ టైం మనోడు డాగ్ షోస్లో కనిపించారు నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్లో ఎరిడెల్ టెరియర్ క్లబ్ ఆఫ్ అమెరికాని స్థాపించారు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో ఎరిడెల్ టెరియర్ ప్రపంచంలో డాగ్స్ పాపులారిటీలో ట్వంటీ ఎయిత్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట ఫ్రెండ్స్ బేసిక్గా నేను చేసే ఈ పెట్ వీడియోస్కి రెవెన్యూ చాలా తక్కువగా వస్తుంది సో మీకు సపోర్ట్ చేయాలి అనిపిస్తే కింద గూగుల్ పే అండ్ ఫోన్పే నంబర్స్ ఇచ్చాను మీకు నా కంటెంట్ నచ్చితే నాకు ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయాలి అనిపిస్తే సపోర్ట్ చేయండి సరే ఇప్పుడు మనోడి పర్సనాలిటీ చూద్దాం రండి మనోడు హార్డ్ వర్కింగ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ అథ్లెటిక్ డాగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ డ్రైవ్ అండ్ ఎనర్జీ ఇంకా స్టామినా మనోడి హాబీస్ ఏంటి అంటే గుంతలు తవ్వడం ఏదో ఒక దాన్ని వెంట పడ్డం పెద్ద పెద్దగా అరవడం ఇవన్నీ మనోడు హాబీస్ అనమాట ఇలాంటివి రెగ్యులర్గా క్రమం తప్పకుండా చేస్తాడు మనోడు చాలా యాక్టివ్ డాగ్ బ్రీడ్ అవ్వడం వల్ల వీటికి చాలా వర్కౌట్స్ ఇవ్వాలి ఒంటరిగా ఎక్కువసేపు వదిలేయకూడదు అలా ఒంటరిగా వదిలేస్తే బోర్ కొట్టి పిచ్చి పిచ్చిగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇలాగే సార్ కొంచెం ఆటుగా బిహేవ్ చేస్తుంది కొంచెం ఆటుగా బిహేవ్ చేయడం కాదు సూపర్ అవ్వరు పిచ్చండి ఇది ఇప్పుడు మనోడి హైట్ అండ్ వెయిట్ చూద్దాం ఎల్డేల్ మేల్ ట్వంటీ త్రీ ఇంచెస్ ఉంటాయి ఫీమేల్స్ కొంచెం షార్ట్గా ఉంటాయి వెయిట్ విషయానికి వస్తే మేల్ ట్వంటీ టూ కేజీస్ నుండి ట్వంటీ సెవెన్ కేజీస్ వరకు ఉంటాయి అనమాట ఫీమేల్స్ ఎయిటీన్ కేజెస్ నుండి ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ వరకు ఉంటాయి ఇప్పుడు కోట్ కలర్ అండ్ గ్రూమింగ్ గురించి చూద్దాం ఎర్డెల్ టెరియర్స్ కోట్ చాలా బాగుంటుంది మనోడికి టూ లేయర్స్ ఆఫ్ కోట్ ఉంటాయి ఫస్ట్ లేయర్ డెన్స్ అండ్ వెయిలీగా ఉంటుంది సెకండ్ లేయర్ అంటే అండర్ కోట్ అనమాట ఈ లేయర్ షార్ట్గా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కలర్ విషయానికి వస్తే ఎర్డెల్ టెరియర్ ఎక్కువగా కాంబినేషన్ ఆఫ్ కలర్స్లో ఉంటాయి మెజారిటీగా టాన్ అండ్ బ్లాక్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఎయిర్టెల్కి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందా అంటే ఎస్ రాలే జుట్టుతో మీరు పత్యాపారం పెట్టుకోవచ్చు అంత హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అన్నమాట బట్ రెగ్యులర్గా గ్రూమింగ్ చేయడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు సరే ఇప్పుడు మనోడి హెల్త్ విషయాన్ని చూద్దాం మనోడు బేసిక్గా చాలా హెల్దీ బ్రీడ్ బట్ మనోడికి కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే హిప్ డిస్ప్లేషియా ఇది అన్ని డాగ్స్లో కామన్గా వస్తుంది సో పప్పీని తీసుకోబోయే ముందు పప్పీ యొక్క ఫాదర్ మదర్ హెల్త్ సర్టిఫికేట్ చూసి పప్పీని తీసుకురావడం మంచిది అలర్జీస్ మనోడికి బొచ్చు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అలర్జీస్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బట్ ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని డాగ్స్కి వస్తాయా అంటే నో మీరు ఈ బ్రీడ్ని పెంచుకుంటున్నారు లేదా పెంచుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు అంటే మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉన్నాయి అవేంటంటే ఎరిడెల్ టెరియర్ ఒక వర్కింగ్ డాగ్ మనోడికి ఎనర్జీ అండ్ స్టామినా చాలా ఎక్కువ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలి అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒకసారి వాకింగ్ కన్నా తీసుకెళ్ళాలి ట్రైనింగ్ అండ్ సోషలైజేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనోడు ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచించే బ్రీడ్ మీరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వకపోతే వీడు మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నేను ఎటు పరిగెత్తితే మీరు కూడా నా వెనక పరిగెత్తండి అని అంటాడు అందుకే ట్రైనింగ్ అండ్ సోషలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే మనోడు చిన్నపిల్లలు ఇంకా అదర్ పెట్స్తో బాగుంటాడా అంటే ఎస్ మనోడు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ పెట్ అండి కొన్ని విషయాల్లో ఎరిడేల్ చిన్నపిల్లల పట్ల ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటుంది బట్ లార్జ్ బ్రీడ్ అవ్వడం వల్ల చిన్న పిల్లలను మీ పర్యవేక్షణలో డాగ్స్తో ఆడుకొనివ్వడం మంచిది డాగ్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ముందు ఇంట్లో మీ పిల్లలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి డాగ్స్ దగ్గర టాయ్స్ లాక్కోవడం ఫుడ్ లాక్కోవడం డాగ్ యొక్క తోక పట్టుకొని లాగడం చెవులు పట్టుకొని లాగడం ఇలాంటివి అస్సలు చేయకూడదు మనోడు ఇంకా అదర్ పెట్స్తో ఎలా ఉంటాడు అంటే చాలా బాగుంటాడు అండి అలా బాగుండాలి అంటే పప్పీ స్టేజ్లోనే సోషలైజేషన్ చేయడం చాలా మంచిది అలా చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిగతా పెట్స్తో బాగుంటాడు సో ఫైనల్గా చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్స్ మనోడు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ డాగ్ అట్ ద సేమ్ టైం మంచి వర్కింగ్ డాగ్ కూడా అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఏ బ్రీడ్ గురించి తెలుసుకోవాలో కమెంట్స్లో